குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி அழகு பதினெட்டு மரபியல் பாடத்தில் குரோமோசோம்கள் டிஎன்ஏ மற்றும் ஜீன்கள் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே குரோமோசோம்கள் தான் ஒரு பரம்பரை பண்புகளை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் குரோமோசோம்கள் கிடையாது குரோமோசோம்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏக்கள் தான் அந்த பண்புகளை கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ கூட இல்லை டிஎன்ஏவுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காரணிகள் அதாவது ஜீன்கள் தான் ஒரு பரம்பரை பண்புகளை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் சொல்லி பார்த்தோம்னா அறிவியலின் அதி அதிதீவிரமான முன்னேற்றத்தின் காரணமாக அதாவது எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி கண்டுபிடித்ததின் விளைவாகத்தான் இது மிக ஆழமாக சென்று நம்ம ஆராய்ச்சி செய்தின் விளைவாக ஜீன்கள் ஜீன்கள் தான் ஒரு பரம்பரை பண்புகளை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகிறது என்பதை நம்ம வந்து உறுதியாக சொல்ல முடிஞ்சது ஓகே நம்ம படத்துக்குள்ளே போகும் ஸோ மனித உடலானது பல மில்லியன் எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய செல்களால் ஆனது இந்த ஒவ்வொரு செல்லிலும் பல்வேறு விதமான செல் நுணுறுப்புகள் அமைந்திருக்கும் இந்த ஓ எல்லா செல் நுணுறுப்புகள்லையும் மிக முக்கியமான ஒரு செல் எதுனா செல் நுணுறுப்பு எதுனா உட்கருவு தான் அந்த உட்கருவுக்குள்ளார இங்கே ஒரு வலைப்பினர்கள் ஒரு நூலை பிரித்து போட்டோம்னா எப்படி கிடக்குமோ அது மாதிரி ஒரு சுருண்ட ஒரு வலைப்பின்னல்கள் போன்ற அமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன அதற்கு குரமேட்டின் வலைப்பின்னல்கள் என்று பெயர் இந்த குரமேட்டின் வலைப்பின்னல்கள் தான் பின் பகுதியில் செல் பிரிதலின் காரணமாக நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த குரோமோசோம்களாக மாறுகின்றன ஸோ இந்த குரோமோசோம்கள் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வால்டேயர் என்பவர் அந்த வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஸோ இவர் சொன்ன அந்த குரமோசோம்களுடைய உடம்புக்குள்ளே மரபு பொருட்களை கடத்தப்படுகின்ற பொருட்களை தன்னுடைய உடம்புக்குள்ளே பெற்றிருக்கிறதுனால இது மரபு பண்புகளை கடத்தப்படுகின்ற ஒரு பொருளாக நம்ம இதை கூறியிருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த குரமோசோம்களுக்குள்ளார டிஎன்ஏவை உள்ளடக்கிய நன்கு சுருங்கி சுருண்ட ஒரு குரமேட்டின் இலைகளை கொண்ட ஒரு மரபு பொருட்கள் தான் குரமோசோம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு புறத்தோற்ற பண்பை மட்டுமே கடத்துப்பதற்கு காரணமான ஒரு ஜீன்கள் டிஎன்ஏ உடைய பகுதியில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு ட்ரெயின் நம்ம ஒரு காரணிகள் சொல்லுவோம் அப்போது டிஎன்ஏவின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பை கடத்தக்கூடிய பண்பிற்கான ஒரு ஜீன் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஜீன்கள் தான் ஒரு மரபறை பண்புகளை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகின்ற ஒரு காரணியாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது குரோமோசோம் அமைப்பு பொதுவாக குரோமோசோம்களானது மனிதனுடைய உடம்புக்குள்ள நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்கள் இருக்கும் அந்த நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்களும் ஜோடிகளாக இணைந்து இருபத்தி மூணு ஜோடிகளாக காணப்படும் அந்த இருபத்தி மூணு ஜோடிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோம்களில் ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று உடல குரோமோசோம்கள் ரெண்டு பால் குரோமோசோம் என்று சொல்லக்கூடிய இன குரோமோசோம்கள் அப்போது ஒரு ஜோடியாக இருக்கப்படும் பொழுது மையத்தில் சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் சென்ட்ரோமியருக்கு மேலே கரங்கள் இருக்கும் கரங்களானது மேலே இரண்டு கரங்கள் கீழே இரண்டு கரங்கள் இருக்கும் அந்த நிலையில் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஜோடி குரோமோசோம் பேர் அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய கரங்களுக்கு குரமேட்டிகள் என்று பெயர் கீழே இருக்கக்கூடிய கரங்களுக்கும் குரமேட்டிகள் என்று பெயர் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய இணையக்கூடிய அந்த புள்ளிக்கு சென்ட்ரோமியர் என்று பெயர் ஆக சகோதரி குரமேட்டிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டு ஒத்த இலைகளை உள்ளடக்கிய இரண்டு உள்ளடக்கிய நீண்ட மற்றும் நூல் போன்ற அமைப்புகள் குரோமோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த குரோமோசோமுடைய எலக்ட்ரான் நோக்கின் மூலமாக பார்க்கப்படும் பொழுது அந்த குரோமோசோமுக்கு உள்ள எண்ணற்ற இணைந்த ஒரு திருகு போன்ற ஒரு நூல் போன்ற அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன இந்த திருகு போன்ற அமைப்பிற்கு குரோமோனீமா என்று பெயர் இந்த குரோமோனீமாவுடைய கடைசி வரைக்கும் அந்த சேட்டலைட் குரோமோசோம் அந்த சேட்டலைட் வரைக்கும் நீண்ட அந்த சுருண்ட அமைப்பினுடைய வெளிப்பகுதியில் எண்ணற்ற ஒரு மணி போன்ற அமைப்புகள் ஒட்டி கொண்டு காணப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அமைப்புக்கு பேர் குரோமோமியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த குரோமோசோமுக்கு உள்ள எண்ணற்ற புரதங்களான கா புரதங்கள் காணப்படுகின்றன அது கிஸ்டோன்கள் உடைய புரதங்களாக இருக்கலாம் அல்லது கிஸ்டோன்கள் இல்லாத புரதங்களாக இருக்கலாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சில உலோக அயனிகளும் என்னுடைய உடம்புக்குள்ளே காணப்படுகின்றன இந்த புரதங்களானது குரோமோசோம்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த புரதங்களானது இந்த புரதசோம் குரோமோசோம்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான ஒரு ஆதாரமாக விளங்குகிறது இந்த குரோமோசோமானது பல்வேறு விதமான பாகங்களை உள்ளடக்கியது ஒன்று முதன்மை சுருக்கம் ரெண்டாவது இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் மூணு டீலோமியர்கள் நாலு சேட்டிலைட் அப்போ முதன்மை சுருக்கம்னா என்ன முதன்மை சுருக்கம்னா இந்த கீழே நீண்ட ஒரு அமைப்பிற்கும் குறுகிய அந்த சேட்டிலைட் பக்கத்திலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பகுதிக்கும் இந்த சென்ட்ரோமிய
அந்த சென்ட்ரோ அந்த சென்ட்ரோ மீர் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு மையப்புள்ளியாக கருதப்படுகிறது இது என்ன பண்ணுதுன்னா மேலே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கரங்களை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்குது அந்த முதன்மை சுருக்க பகுதியில் உருவாகின்ற அந்த பகுதி தான் சென்ட்ரோ மீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது செல் பிரிதலின் பொழுது ஸ்பில்டின் ஆறுலைகள் இந்த சென்ட்ரோ மீர் பகுதியில் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு ஒவ்வொரு துருவங்களை துருவங்களாக என்ன பண்ணுதுன்னா செல் பிரிதல் மூலமாக இழுக்கப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு துருவங்களாக செல்லானது பிரிந்து தனித்தனி துருவங்களை சென்று அடையும் ஆக செல் பிரிதலில் இந்த சென்ட்ரோ மீரானது பங்கேற்குது அடுத்தது இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் இந்த இரண்டாம் நிலை சுருக்கமானது மேலே டீலோ மீருக்கு கீழே ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கம் ஏற்படுகிறது இது எல்லா குரம்சங்களையும் காணப்படுவது இல்லை ஒரு சில குரம்சங்களை மட்டுமே தான் இந்த இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் காணப்படுகிறது இது என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது உட்கரவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உட்கரு மணி இருக்கு இல்லையா அந்த உட்கரு மணியை தோற்றுவிக்கக்கூடிய இடமாக இந்த இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் காணப்படுகிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டீலோமியர் இந்த டீலோமியருங்கிறது மேலே இருக்கக்கூடிய நீண்ட பகுதி இந்த டீலோமியர் என்பது குரோமோசோமினுடைய இறுதி பகுதி இது என அழைக்கப்படுகிறது இந்த குரோமோசோமில் இரண்டு நுணிகள் இருக்கு இல்லையா இது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கிணிகளும் முனையும் கீழே கூடிய சேட்டலைட் முனையும் எப்படி இருக்குன்னா எதிர் எதிர் துருவங்களாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஒன்றை ஒன்று அருகருகே சேராமல் குரமசங்களை தடுக்கிறது ஒட்டி கொள்ளாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலை வேலை செய்கிறது தான் இந்த டியோலோமியர்கள் இது டியோலோமியரானது குரமசங்களுடைய நிலைப்புத்தன்மைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இது இருக்கிறது டியோலோமி டியோலோமியரானது குரமசங்களானது நிலைப்புத்தன்மைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக இந்த டியோலோமியர் செயல்படுகிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சேட்டிலைட் சேட்டிலைட்டுங்கிறது இந்த குரமசங்களுடைய கடைசி நுனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குமில் போன்ற ஒரு பல்பு மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதுதான் சேட்டிலைட் என்பது இந்த சேட்டிலைட் என்பது குரமோசோமின் ஒரு முனையில் நீண்ட ஒரு குமில் போன்ற இணையுறுப்பு காணப்படுகிறது இந்த இணையுறுப்புக்கு சேட்டிலைட் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது இந்த சேட்டிலைட்டை பெற்றுள்ள இந்த குரமோசோம்களுக்கு சேட் குரமோசோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுக்கடுத்து குரமோ இதனுடைய உங்களுக்கு தெரியுமா பார்க்கலாம் டியோலோமியரை பற்றி இந்த டியோலோமியர் இருக்குது இல்லையா அந்த குரமோசோமுடைய மேல் பகுதியில் ஒரு சின்ன நீண்ட பகுதி இருக்குது இந்த நீண்ட பகுதி இருக்கிறதுக்கான நோக்கம் காரணம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோமோசோமுடைய வயது முதிர்வை தீர்மானிக்கக்கூடியது தான் இந்த டியோலோமியர் என்பது அப்போது டியோலோமியர்கள் குரோமோசோம்களில் காணப்படும் பாதுகாப்பு நிகழ்வுடைய இடை தொடர்வரிசை ஆகும் ஒவ்வொரு முறை செல்பகப்படியும் பொழுதும் அவை குறுகள் அடைகின்றன டியோலோமியர்கள் மிகவும் குறுகி தங்கள் வேலையை செய்ய முடியாத பொழுது செல்கள் முதுமையடைய காரணமாகின்றன அப்போது ஒரு செல் முதுமை அடைஞ்சிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த டியோலோமியரானது உற்பத்தியாகி அவர்கள் குறுக முடியாமல் செல் பிரிதலில் குறுக முடியாமல் போய் அவருடைய செயல்கள் எனது வயது மிகுந்த தன்மையாக மாறுகின்றன அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது குரோமசோமனுடைய வகைகள் எப்படி நம்ம குரோமசோமனுடைய வகைகளை நம்ம பிரிக்கிறோம்னா சென்ட்ரோமியர் அமைந்துள்ள தன்மைக்கு ஏற்ப இந்த குரோமசோமர்கள் நம்ம நான்கு விதமாக பிரிக்கிறோம் அதாவது சென்ட்ரோமியர் மையப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மையப்புள்ளி மையப்புள்ளிக்கு மேலே கீழே அந்த குரமேட்டிடுகள் அதாவது கரங்கள் அமைந்துள்ள தன்மையை பொறுத்து குரோமசோமர்களை நம்ம நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று டீலோசென்ட்ரிக் ரெண்டாவது அக்ரோசென்ட்ரிக் மூணு சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் நாலு மெட்டாசென்ட்ரிக் முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது டீலோசென்ட்ரிக் டீலோசென்ட்ரிக்கிறது இந்த டயக்ராமத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பகுதியில் இருக்கு இல்லையா அது இப்போ டீலோசென்ட்ரிக் என்பது ஒரு ம சென்ட்ரோமீரின் ஒரு முனையில் மட்டுமே இணையான குரோமோட்டிடுகள் காணப்படும் மேலே குரோமோட்டிடுகள் இல்லாமல் காணப்படும் அப்போ ஒரு முனையில் மட்டுமே குரோமேட்டிகள் இருக்கும் ஒரு முனையில் குரோமேட்டிகள் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டீலோசென்ட்ரிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது கோல் வடிவ குரோமோசோம்கள் என்றும் நம்ம இதை அழைக்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அக்ரோசென்ட்ரிக் குரோமோசோம் அக்ரோசென்ட்ரிக்ங்கிறது நம்ம இந்த டைக்ராமத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் டைக்ராம் தான் அப்போ அக்ரோசென்ட்ரிக் என்பது சென்ட்ரோமியரின் கீழ் முனையில் இரண்டு இணையான கரங்கள் இருக்கும் மேலே இரண்டு கரங்கள் உற்பத்தி ஆகும் ஆனால் நன்கு வளர்ச்சி அடையாமல் மிக குறுகிய அளவிலேயே இருக்கும் அப்படி குறுகிய அழக அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமசோம்களை அந்த கரங்களை பெற்றுள்ள அந்த அமைப்புடைய அந்த குரோமசோம்களுக்கு அக்ரோசென்ட்ரிக் என்று பெயர் இது ஒரு கோல் வடிவ கரம்னு குரோமசோமின் என்றும் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு முனைக்கு அருகில் காண அதாவது சென்ட்ரோமியர் குரோமசோமின் ஒரு முனைக்கு அருகில் காணப்படுதால் ஒரு குட்டையான கரமும் ஒரு நீண்ட கரமும் பெற்றுள்ளன இவையும் கோல் வடிவ குரோமசோம்கள் என்று அழைக்கிறோம் இப்போ கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சப் மெட்டா சென்ட்ரிக் இந்த சப் மெட்டா சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிற அந்த வகை குரோமசோமானது இது குரோமசோமின் மையத்திற்கு அருகில் காணப்படுகிறது குரோமசோமிய மையத்துக்கு அந்த சென்ட்ரோமியருக்கு மையத்துக்கு சென்ட்ரோமியனுடைய பகுதியில் ரொம்ப பக்கத்தில் காணப்படுறதுனால இது மேலே இருக்கக்கூடிய கரங்களும் கீழே இருக்கக்கூடிய கரங்களும் சமமற்று இருக்கும் கீழே இருக்கக்கூடியது நீண்டமாக இருக்கும் ஸோ மேலே இ
அடுத்தது மெட்டாசென்ட்ரிக் வை குரோமோசோம் இதில் மூணாவது குரோமோசோமாக இருக்குது இல்லையா அதை மெட்டா குரோமோசோமு மெட்டாசென்ட்ரிக்கு இந்த சென்ட்ரோமியரின் குரோமோசோமின் மையத்தில் இரண்டு சம நீளமுள்ள கரங்கள் ரெண்டு பக்கமும் சம நீளமுள்ள கரங்கள் உருவாகின்றன இவை ஆங்கில எழுத்து வி வடிவில் காணப்படுறதுனால இது வி வடிவ குரோமோசோம் என்று நாம் இதை அழைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் குரோமோசோம் உடைய அந்த சென்ட்ரோமியரின் மீது அந்த குரமேட்டிகள் அமைந்துள்ள தன்மையை பொறுத்து நம்ம பிடிக்கப்பட்ட வகைகள் ஓகே அடுத்தது மேலும் நம்ம குரோமோசோமை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் எதனுடைய அடிப்படையில் அது செய்யப்படுகின்ற இந்த பணிகளின் அடிப்படையில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் மனிதனின் உடலானது நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்களும் இருபத்தி மூணு ஜோடிகளாக இருக்கும் அந்த இருபத்தி மூணு ஜோ ஜோடி குரோமோசோம்களை இருபத்தி ரெண்டு ஜோ ஜோ ஜோடி குரோமோசோம் உடல் குரோமோசோம் அல்லது ஆட்டோசோம்கள் எனவும் இரண்டு குரோமோசோம்கள் இருக்குல்லையே ஒரு ஜோடி கடைசி ஒரு ஜோடி இருபத்தி மூணாவது ஜோடி அது பால் குரோமோசோம்கள் அல்லது செக்ஸ் குரோமோசோம் அல்லது அல்லோசோம்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்போது யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோம்கள் பொதுவாக ஆட்டோசோம்கள் மற்றும் அல்லோசோம்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த உடல் பண்புகளை நினைக்கும் அதாவது உடலுடைய பண்புகள் உயரம் வண்ணம் கை காலுடைய அமைப்பு ஸோ உடலுடைய உறுப்புகள் அமைப்பு எல்லாமே எதை தீர்மானி தீர்மானிக்குதுன்னா இந்த ஆட்டோசோம்கள் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் குரோமோசோம்கள் தான் ஓகே உடல் பண்புகளை நிர்ணயிக்கின்ற ஜீன்களை பெற்றுள்ளவை ஆட்டோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது ஆண் மற்றும் பெண் உயிரிகளில் சம எண்ணிக்கையில் உடல் குரோமோசோம்களை பெற்றுள்ளன இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்னா நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம்கள் ஆண் பெண் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதமான மனிதர்களுடைய உடம்புக்குள்ளேயும் ஈவனா சமமாக இருக்கும் அடுத்து ஓர் உயிரியின் பாலினத்தை ஒரு குழந்தையானது ஆனால் பெண்ணை என்று சொல்லக்கூடிய பால் நிர்ணயத்தில் அந்த ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்கள் காணப்படுகின்றன அப்படி வேறுபட்ட இந்த தன்மையுடைய இந்த குரோமோசோம்களானது ஹெட்ரோசோம்கள் என்று நம்ம சொல்லுவோம் இந்த குரோமோசோம்களை நம்ம இன சொல்லு இன குரோமோசோம்களை அல்லோசோம்கள் என்றும் நம்ம அழைப்போம் ஓகே இவை பால் குரோமோசோம்கள் அல்லது ஹெட்ரோசோம்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன பொதுவாக ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுடைய அந்த இன குரோமோசோம்களானது வேறுபட்டு இருக்கும் ஸோ ஆண்களுடைய குரோமோசோம்களில் ஆண் இன குரோமோசோம்களானது ஒரு ஜோடியாக இருக்கும் அது எக்ஸ் ஒய்யாக இருக்கும் பெண்களுடைய உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோம்கள் இரண்டு எக்ஸ் எக்ஸாக இருக்கும் அப்படி எக்ஸ் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆணாகவும் எக்ஸ் எக்ஸ் என்றா இருந்துச்சுன்னா அது பெண்ணாகவும் ஒரு குழந்தையானது பிறக்கப்படுகிறது ஆக ஒரு குழந்தை ஆனால் பெண்ணாக என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பால் நிர்ணயத்தில் இந்த குரோமோசோம்களானது பங்கேற்கிறதுனால இது முக்கிய பண்பினை வகிக்கிறது சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது குரோமோசோம்கள் அமைப்பு அந்த குரோமோசோமுடைய வகைகள் அதுக்கப்புறம் அந்த குரோமோசோமுடைய பணிகள் அடிப்படை வகைகள் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ஸோ இதுலேருந்து கே உங்களுக்கு மதிப்பீடு செய்வதற்காக ஒரு சில கேள்விகள் கேட்போம் அதுக்கு சரியான பதிலை நீங்கள் படித்து எழுதி காமிக்கணும் நன்றி